Antes de comenzar, aguanta. Por favor, activa la campanita en todas. Me ayudarías muchísimo. Ok, luego de dos intentos subiendo este video que YouTube funó, creo que la tercera es la vencida. Usted no aprende, ¿verdad? Ok, ¿cómo entregar a tu... <risa> ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es una saga donde vemos como Hippo se vuelve un verdadero hombre con ayuda de su dragón chimuelo. Pero como siempre busco darle un final trágico a cada saga y hoy día le tocó a Hippo. Así que vengo a destruirte tu infancia con mi versión de cómo entrenar a tu dragón 4. ¡Odio a ese señor! Pero antes de continuar les quiero dar un aviso Desde ahora voy a estar haciendo de nuevo esto Pasará después de mucho tiempo que no lo hago Pero ahora sí vamos a volver y el siguiente video Que viene es Ralph el Demoledor 3 Así que estén atentos, activen esa campanita Para que no se lo pierdan, lo haré Ok, en la saga de cómo entrenar A tu dragón vimos la evolución de Hippo Un flacucho a punto de ser desheredado Convirtiéndose en el legendario Rey jinete de dragones pero, ¿qué fue lo que pasó luego de la última vez que lo vimos? O sea, después de que casi volvió a su familia comida de dragón. Pues para esta secuela de esta madre el año pasarían 10 años. Y todo comenzaría con Hippo como el rey de todo un imperio. En una batalla final contra una organización de cazadores de dragones. La cual estaría liderada por un extraño sujeto enmascarado que solo tenía un objetivo. Sacar la información de la ubicación del mundo oculto. Y luego matar al rey Hippo. ¡Cerdo! Pero esto no sería fácil. Hippo, luego de varios años entrenando, se había vuelto el mejor espadachín de Bear. Venciendo así con facilidad a los guardaespaldas del enmascarado. Quedando así solo los dos. Pero antes de que Hippo pudiera encender su espada de fuego, el enmascarado sacaría de una jaula a su familia, amenazándolos con lanzarlos a un precipicio. El rey legendario de la nación Berg, jinete de dragones y baja la espada por su esposa y sus hijos. Me vas a matar del asco y es que si hubiera sabido que iba a ser tan fácil vencerte, mejor me hubiera quedado muerto. En ese momento el enmascarado se quitaría la máscara, mostrando su rostro como Grime, el cazador de dragones. El cual, por cierto, Hippo y todos dimos por muerto hace muchos años ¿Qué? Resulta que luego de la caída de Grimmel Quedó al borde de la muerte pero no murió Solo quedó muy mal herido Perdiendo ambas piernas y un brazo Luego de esa caída el odio en el corazón de Grimmel Al ver como Hippo cada año era más y más adorado Lo habría impulsado a seguir adelante Y adaptarse a su nueva condición Usando prótesis en su cuerpo Las cuales le permitirían pelear y vengarse del rey Esa es una historia de origen brutal Volvemos a la batalla final Hippo frente a todo su ejército Sería obligado por Grimmel Grimmel a saltar a un abismo, tal y como él cayó hace mucho tiempo. Esto claro a cambio de no lastimar a su familia. Oh sí, este sería el final de Hippo. Este verdadero hombre saltaría dándole un último beso a Astrid cayendo así mientras todo el ejército de Berk se rendía ante la muerte y la caída de su rey. ¿Qué demonios haces, hermano? ¡Tienen que salvarme, hermanos! Luego de esto pasarían otros 10 años. Grimmel se habría coronado como el nuevo rey de Berk y desposado a Astrid criando los hijos de Hippo. No Finn y Zephyr a su imagen y semejanza, obligándolos, claro, a aprender a cómo atrapar y cazar dragones. Esto en un intento de borrar el recuerdo de bondad de su padre Hippo. Sí, todo estaba mal, pero iba a empeorar aún más. El día en que Grimmel lanzaría sobre la mesa una cabeza de dragón. El mundo oculto al parecer no existía y era hora de exterminar la plaga de dragones faltantes. ¡Esta perra está loca! En ese momento Astrid se negaría a obedecerlo, pero Grimmel la apresaría junto a su hija quedándose a solas con Nothing, el cual recordando a su padre, el rey, tomando su espada de fuego cortaría la prótesis de Grimmel haciéndolo caer, escapando así de ver que en un barco para pedir ayuda. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Pero esto no saldría del todo bien. Durante el viaje una tormenta volcaría caería el barco y terminaría dejándolo en una isla donde al despertar se encontraría con un rostro muy familiar. Oh sí, vería de nuevo el rostro de su padre Hippo, el cual todos estos años había estado refugiado en ese lugar. Hijo de... de perra, aún sigues con vida. No fin enojado empezaría a reclamarle a su padre por no haber regresado, pero Hippo lo callaría diciéndole que lo hizo para protegerlos. Antes de saltar al abismo, Grimmel prometió no hacerles daño a cambio de que muriera frente a todo Berk. Pero la caída no lo mató Y el volver habría puesto a todos en riesgo Él se mantuvo oculto durante años solo porque los amaba Ese es un verdadero hombre En ese momento Nofin abrazaría a Hippo y le diría que la hora de esconderse se acabó Grimmel se había vuelto loco y estaba a punto de matar a muchos dragones Y sí, de lastimar a su madre Astrid y a su hermana 
En ese momento, Hippo enojado se pondría la armadura mientras que de un silbido haría que la isla entera se levante, la cual sí, todo el tiempo habría sido un dragón. Pero antes de partir, Hippo bajaría a Nofin en un barco, abrazándolo diciéndole que no pondría en riesgo a nadie más. Él debía regresar a Berg luego de la batalla, pero mientras este hablaba, Nofin robaría un mapa del bolsillo de su padre, uno que vio hace mucho tiempo cuando era niño. Sí, el camino al mundo oculto. Así. Justo así. Sería así como Hippo iría en un dragón gigantesco a toda velocidad hacia Berg, mientras que Nofin iría directo hacia el antiguo escondite de los dragones, mientras Nofin iría directo hacia el mundo oculto, esto para buscar al antiguo dragón de su padre, Chimuelo. Da mucho gusto verte amigo, no se va a comer a su padre. Mientras tanto en Berg. Grimmel luego de recibir cachetadas de Astrid y Zephyr estaría a punto de lanzarlas a un montón de dragones salvajes, los cuales él había matado de hambre durante varios días, y estaría a punto de acabar su venganza claro hasta que de la nada una llamarada de fuego destruiría el castillo. Oh sí, el rey había regresado y mamadísimo. Hijo de tu... Madre, estoy mamadísimo. Mira, 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 mira qué músculo. Mira, 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 mira. Al llegar, Hippo desarmaría a todos los guardias y liberaría a su familia. Pero antes de que pudiera cantar victoria, Grimmel soplaría un silbato que haría que un montón de dragones atacaran a Hippo, dejándolo así prácticamente condenado a morir. Claro, hasta que de la nada, luego de que la llamarada de fuego cayera, Hippo abriría los ojos en los brazos de Chimuelo, el cual había venido a ayudarlo junto a su hijo Nofin, que había viajado hasta el mundo oculto para avisarle del peligro peligro que su padre corría. Sí, muy épico y todo, pero antes de que Hippo cantara victoria, Grimmel sonriendo soplaría un silbato especial, sacando a un dragón alfa más poderoso que Chimuelo, el cual haría aterrar a Hippo y a toda su familia, dándole así la ventaja a Grimmel. O por lo menos hasta que de una nube de tormenta saldría el hijo de Chimuelo junto a toda su familia y un ejército completo de dragones. Y sí, aquí comenzaría la batalla final. ¡Que se armen los putazos! Pero esto a pesar de ser muy épico no sería suficiente. El dragón alfa de Grimmel sería casi invencible. Claro, hasta que Nofin en medio de la batalla, viendo asustado al hijo de Chimuelo, tocaría su cabeza teniendo una conexión con él. Haciéndolo entrar así sin querer en estado alfa a la hora querer protegerlo. Tal y como pasó con Nipo y Chimuelo hace mucho tiempo. Oh sí, el hijo de nariz blanca de Chimuelo había entrado en estado alfa mega furia. La combinación de los genes de una furia luminosa y nocturna. Sí, el dragón más poderoso de todos. De una sola llamarada del hijo de Chimuelo, el dragón de Grimmel sería vencido. E Hippo y su familia se iría a abrazar luego de no haberse visto durante muchos años. Pero este encuentro emocional sería interrumpido por Grimmel, el cual luego de intentar lastimar a la familia de Hippo sería sostenido por él. Y mandado de un solo puñetazo directo a la fosa con los dragones que él mató de hambre. Volviéndose así McDonald de dragón. Luego de esto Hippo abrazaría a Chimuelo y le diría que a pesar de haber ganado, al igual que Grimmel siempre seguirían apareciendo locos con ganas de investigar el mundo oculto, o ganas de investigar la ciudad donde alguna vez existió la leyenda de dragones. Por ello Hippo abrazando a Chimuelo le haría la promesa de protegerlos por siempre. Oh sí, miraría a su familia los cuales con una sonrisa le diría que ya era hora de desaparecer Berg del mundo, para dejarlo ahora solo como una leyenda. En ese momento Chimuelo feliz rugiría a todos los dragones, los cuales usando cadenas empezarían a arrastrar Berg directo al mundo oculto, lugar donde Hippo, su familia y todo Berg protegerían a los dragones de la mejor forma posible, dejándolos solo como leyendas al igual que ellos, borrando así el recuerdo de que alguna vez existió un rey que los montaba ahí y, y fin. Hijo, esto es Berg, el hogar de tus abuelos y el de los abuelos de ellos. Y ahí, más allá del borde del mundo, Está el hogar de los dragones. Ok, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si te gustó, viejo, por favor, suscríbete y activa la campanita. Con esto inauguro el regreso oficial de los esto pasará. Así que esperen el de Ralph, el de Moleor 3, el de Pixels 2 y un montón de películas más que les tengo preparadas. Lo único que tienen que hacer es activar la campanita y yo me encargo del resto. Nos vemos en la próxima. Los amo 3 millones. Bye.